Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere geçen hafta hazırladığım videonun devamı olan yani her kategoriden iki tane beğendiğim cilt bakım ürünü anlattığım bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video kesinlikle sponsorlu bir video değildir. Videoda anlattığım her şey tamamen benim kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben bir dermatolog değilim, bilim insanı değilim, bu konunun uzmanı değilim. Sadece ürün yorumlayıcısıyım. Bu konuda meraklıyım, araştırıyorum. Uzmanları dayandırarak sizlere içerik hazırlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla anlattığım her ürün tamamen benim kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Geçen hafta bir seri başlattım ve her kategoriden iki tane performansı yüksek makyaj ürünlerini anlattım. Zaten sizler tahmin etmiştiniz bunun bir cilt bakım versiyonunun da geleceğini ve şimdi de her kategoriden çok beğendiğim, içeriğini çok sevdiğim, benim cildime çok iyi gelen ve test edip diğer cilt tiplerine de önerebileceğim ürünleri anlatacağım. Tabii ki sıralamaya göre anlatacağım. Bu arada şunu da üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Bir sürü ürün anlatacağım ama ben bu ürünlerin hepsini tek bir rutinde kullanmıyorum. İhtiyacıma göre bazı ürünleri ekleyip çıkartıyorum artarak ya da mevsimsel değişikliklere göre, hormonal değişikliklere göre cildimin ihtiyaçlarına göre ekle çıkar yapıyorum. Dolayısıyla öyle 10 adımlı bir cilt bakım rutinim yok benim. Tam tersi temizle, nemlendir, koru. Bunun üzerine bir cilt bakım rutinim var. Fazla ürünü zaten ne benim cildim emebiliyor ne de benim o kadar sabrım var. Gerekli olduğunda düşünmüyorum. Çift aşamalı temizlik çok çok önemli. Özellikle akşam hem makyajımızı hem de güneş koruyucu kullandığımız için güneş koruyucumuzu en etkili şekilde çift aşamalı temizlikle cildimizden uzaklaştırıyoruz. Bunun için yağ formda bir temizleyici. Sonrasında da su bazlı bir temizleyici kullanmamız gerekiyor. Ben iki tane ürün önereceğim. Bu tereyağı kıvamında olan ban temizleyici yağ temizleyiciler. Bunlardan Hamish markasının All Clean Balm'ını ve The Body Shop'un bu papatyalı temizleyicisini çok çok beğeniyorum. Hangisi bütçenize uygun gelirse bakabilirsiniz. İkisi de derinlemesine güneş koruyucuyu, makyajı, yağ, kiri ne varsa hepsini cildinizden çok profesyonel bir şekilde uzaklaştırıyor. Aslında kliniğin ürününü de çok fazla seviyordum. Take the Day Off Balm'ını da çok seviyordum. O birazcık daha yüksek fiyatlı olduğu için onun yerine Body Shop'u eklemek istedim. Hamish zaten benim çok çok çok uzun süredir kullandığım, performansını çok beğendiğim hatta şu anda bitirmeye yaklaştım. Ee, yenisini de büyük olasılık almayı planlıyorum. En güvenilir bulduğum ürünlerden bir tanesi. Yakından şöyle göstereceğim. Bu tarz ürünler tereyağı kıvamında. Yüzünüzdeki makyajı ilk adım olarak ve güneş koruyucuyu, makyaj yapmıyorsanız da güneş koruyucunuzu böyle bir temizleyici ile iyice akıtmanız gerekiyor. Bu ürünleri uygularken de tereyağı kıvamında elinize bir miktar alıyorsunuz. Şöyle avucunuzun sıcaklığıyla ürünü birazcık yumuşak hale getiriyorsunuz. Gerçi heymiş zaten kendiliğinden yumuşak ama ben yine de şöyle ellerimle yayarak yumuşak hale getiriyorum ve sonra ovalayarak yüzümdeki makyajı ve güneş koruyucuyu tamamen çözüyorum. Ben kesinlikle bu balmları göz makyajımı çıkarırken kullanmıyorum. Çünkü çok hassas, çok alerjik gözlerim olduğu için bende kirpikli bir iltihabı yapıyor ve görme bozukluğuna yol açıyor. Dolayısıyla ben bunlarla değil göz makyajı temizleyicilerle özellikle de Yves Rocher'in çift fazlı göz makyajı temizleyici ile ben gözümdeki makyajı akıtıyorum ve sonrasında tabii ki su bazlı bir temizleyici ile ikinci aşamaya geçmemiz gerekiyor. Cildimi kurutmayan, germeyen, irite etmeyen nazik formülasyona sahip bir temizleyici ile de yüzümü yıkıyorum. Bunun için de size göstereceğim. İki tane farklı temizleyici var. Özellikle kuru karma cildiniz varsa ya da kuru cildiniz varsa Selenes markasının temizleyicisine bakabilirsiniz. Bu mavi olan termal yıkama jeli kuru ve hassas ciltlilere özel formülü. Çok sık indirime giriyor. Uygun fiyatlı olarak alabiliyorsunuz. Defalarca kullandım. Cildime o kadar iyi geliyor ki hiçbir şekilde irite etmiyor. Yüzümdeki kalıntıları temizliyor. İkinci sevdiğim temizleyici hani demiştim ya mevsimlere göre cilt tipinizde bazen farklılıklar olabiliyor. Normal de kuru bir cildim var ama yaza doğru kuru karma oluyor. Biraz yağlanma oluyor cildimde. Cildime kulak veriyorum ve o zaman nasıl bir temizleyici istiyorsa onu kullanıyorum. Coserex markasının bu temizleyicisi de kesinlikle yaz aylarında benim cildimi dengeleyici, irite etmeden temizleyici ürünlerden bir tanesi. Bunu da size ikinci olarak önereceğim. Karma, birazcık yağlıya dönük cildiniz varsa çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya da benim gibi kuru ciltlisiniz ama yaz aylarına geçişte, yaz aylarının ortası biraz daha yağlanmanız, sebumunuz artmaya başlıyorsa bununla dengeleyici bir temizlik yapabiliyorsunuz. Çok sık değil ama zaman zaman indirme giren ürünlerden bir tanesi. Çok da bereketli bir ürün. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Şimdi farklı kategoride 
İki ürün daha göstereceğim. İkisi de bence fena değil fiyatları. Bir tanesi zaten çok uygun fiyatlı. Cilt bakım videolarımı takip ediyorsanız Yedermin markasının Biomi temizleyicisini anlattığımı görmüşsünüzdür. Özellikle kış aylarında çok hassasiyetim olduğu zamanlarda bunu kullanıyorum. Çünkü adeta suyla yıkıyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Köpük temizleyici bu. Bazen şey diyorlar hiç temizleyici hissedemedik. Yüzümüzü temizliyor mu acaba? İşte o kadar hissedemiyorsunuz temizleyiciyi. Yani bir ağırlık yapmıyor. Cildinizi irite etmiyor. Sivilceye yol açmıyor. O kadar hafif bir dokusu formülasyonu var ki içeriğini zaten çok beğeniyorum ki burada anlatacağım ürünlerin hepsinin içeriği güzel ve güvenli içerikler. Bu temizleyicinin içinde de bitkisel prebiyotikler var. Dolayısıyla o bariyerini güçlendirmede önemli adımlardan bir tanesi. Hassasiyetiniz varsa, kullandığınız ürünler size iritasyon yapıyorsa, ister yağlı cilde sahip olun, ister kuru cilde sahip olun. Bu temizleyici kesinlikle joker bir temizleyici. Çok da uygun fiyata buluyorsunuz. Genelde ben 20 lira bandına, en fazla 20 lira bandında bu ürünü satın alıyorum. Her yerde satılıyor zaten. Rossmann'lardan da bulabilirsiniz, Watsons'lardan bulabilirsiniz, Trendy yoldan satın alabilirsiniz. Trend yolda Henkel'in kendi butiğinden alırsanız Henkel bunun tedarikçisi. Orijinal bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Sahte bir ürün değildir yani. Markaların genelde kendi tedarikçilerinden satın almaya özen gösterirseniz ürünüm sahte mi, tarihi geçmiş mi gibi kaygılarınız da olmayacaktır. En beğendiğim temizleyicilerden bir tanesi bu. Özellikle sivilce tedavisi görüyorsanız, iritasyonlar varsa ya da güneşten cildiniz zarar gördüyse, birazcık yatışsın da istiyorsanız, o dengeyi sağlamak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Bir temizleyici daha göstereceğim. Sivilce ile başınız dertte. Sizin daha yağlı bir cildiniz var. Başka tür bir denge sağlamak istiyorsunuz. Yani sebum dengesi sağlamak istiyorsunuz. O sivilcelerin hızlı bir şekilde kurumasını istiyorsunuz. Cildinizi birazcık yağdan, sivilceden yatıştırıyorsunuz istiyorsanız kuruluktan değil de o zaman da Nip Fep markasının salisilik asit içeren temizleyicisine bakabilirsiniz. Şunu unutmayın. Bazı içerikleri yaz aylarında kullanabiliyoruz. Bazı içerikleri kullanamayabiliyoruz. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Yukarı linkleyeceğim. Kanalda zaten mevcut. Oradan da yaz aylarında hangi içerikleri kullanabilirsiniz? Bakarsanız eğer doğru ürünü seçmenizde size yardımcı olacağımı düşünüyorum. Salisilik asit içeren bu temizleyiciyi Aynı zamanda teninizde tavuk derisi görünümü varsa bacaklarınızda özellikle ya da popo bölgenizde özellikle tavuk derisi görüntüsü varsa onun için de kullanabilirsiniz. Tıpkı bir duş yeli gibi kullanabilirsiniz. Veya e, dekolte bölgenizde poponuzda yani vücudunuzda geçmeyen sivilceleriniz varsa bunu o bölgelere de kullanabilirsiniz. Ben zaten ürünün özelliğini öyle keşfetmiştim. Ben bundan iki tane bitirdim. Bunu da yeni aldım hazır bulmuşken. E, spor kıyafetleri çıkardığımda o nemden, terden benim de özellikle bacaklarımın arkasında sivilcelerim çıkabiliyor. Hemen bunu kullanmaya başlıyorum. İki yıkamada yani e, bir haftada onları geçiriyorum. Yok oluyor, izi de kalmıyor. Zaten bir yüz temizleyicisi olduğu için yüzünüze kullanabiliyorsunuz dolayısıyla ama vücudunuza da kullanabiliyorsunuz. Çok uzun süre kullanılacak ürünlerden bir tanesi bu da e, mağazalara bakmanızda yarar var. Online'da stoğu vardı ben bu videoyu çekmeden önce kontrol etmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Çok sık indirme giriyor. Temel cilt bakımı adımlarında temizle, tedavi et, nemlendir ve güneşten koru basamakları var. Şu aşamada tedavi etme adımına geçiyorum ben artık. Nemlendiricileri biraz sona bırakacağım. Tedavi etme adımında da şöyle bir ayrım yaptım. Leke Sivilce. Zaten sivilceyi anlatırken siyah nokta ve gözeneğe değineceğim. Leke de dünyaları anlatacağım size. Ama önümde özellikle de bu videoyu yaz aylarında izleyeceğiniz için, bugünlerde çektiğim için yaz aylarında kullanabileceğiniz en iyi leke içeriklerini göstereceğim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız her gün anlatıyorum zaten. Önceki videolarıma gidin, bir sene önceki videoma gidin. Bir makyaj videomu açın. Makyaja başlamadan önce cildimin nasıl göründüğüne bir bakın. Tüp patlamış gibiydi. Özellikle şu bölgelerde, şu bölgelerde çok koyu güneş lekelerim vardı. Onları neyse ki açabildim. Artık rahat rahat makyajım yokken de yine lekelerim var ama oradaki gibi koyu bir şekilde değil. Hatta şu anda bana bakın bayramda biz de aile ziyaretine gittik. Gayet İzmir'e Kuşadası'na gittik. Hiç bronzlaşmadan tekrar karşınızdayım. O kadar kendimi güneşten ve lekelenmeden korudum. Şimdi 20'li yaşlarda lekeniz belirgin olmuyor. E bazen şey diyorlar ben hiç güneş koruyucu kullanmıyorum. O ürünleri de kullanmıyorum. Benim cildim çok güzel. Benim de cildim 20'li yaşlardayken çok güzeldi. Ama 30'a geldiğinizde bir sabah bir kalkıyor 
koyuyorsunuz? Lekeniz var. Adım adım. Sonra daha koyulaşıyor. Daha koyulaşıyor. Daha da koyulaşıyor. Neredeyse 10 yılda oluşmuş lekeler birden gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Aslında siz o lekenin altyapısını, işte sivilce izlerinizin kalması, güneşten korunmamanız, kendinizi iyi bir şekilde korumamanız, cilt bariyerinizi e, zayıflatmanız bunların Asıl etkisini, büyük etkisini 30'lu yaşlardan itibaren görmeye başlıyorsunuz ama altyapısı 20'li yaşlarda hazırlanıyor. Dolayısıyla 20'li yaşlarda kendinizde leke görmüyorsanız bu 30'lu yaşlarda görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. En basit örnek karşınızda duruyor şu anda ben. 20'li yaşlarda öyle düzenli güneş koruyucu kullanmak gibi alışkanlığım yoktu ya da cilt bakımında bu kadar bilinçli değildim. Acısını 30'lu yaşlarda çektim ve geri döndüremiyorsunuz bunları. Leke ile başlayalım. Yaz aylarında benim etkisini gördüğüm içeriklerden bir tanesi Arbutin. The Purest Solutions markasının Arbutin serumunu kullanıyorum ben. Şimdi leke tedavisi birazcık sabır isteyen bir süreç. Uzun uzadıya kullanmanız gerekiyor. Bu serumdan 5-6 tane bitirdiğimi düşünüyorum. Belki 7 bilmiyorum. Çok sayıda bitirdim. Bittikçe aldım. Çıktığı günden beridir. Sabah akşam kullanılabilir. Yaz aylarında kullanılabilir bir içerik Arbutin serumu. İster bu markanınkini alın. ister başka güvendiğiniz bir markanınkini alın. Cildimi pürüzsüz gösteren, renk eşitsiz gideren içeriklerden bir tanesi hatta başındaki içerik kesinlikle Arbutin'de. Lekeniz varsa, sivilce eziniz varsa bir şeyler fark ettiyseniz Arbutin'i elinizin altından eksik etmeyin. Cildinizi temizledikten sonra niacinamit ya da hyaluronik asit kullanıyorsanız onları sürüp emilmesini bekleyip sonrasında bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi başka başka kategorilerde yine göstereceğim. Niacinamit, Revolution. Revolution bu ürünleri getirdiği günden beridir size gösteriyorum. Bu %10'luk olan benim elimdeki. Başka yüzdeleri de var. Özellikle yağlı, karma ciltliyseniz kesinlikle bayılacağınız bir oran. Ama daha hassas, kuru ciltliyseniz %5'lik olanını seçebilirsiniz. Niacinamidi cildinizin tipine göre ya tüm yüzünüze ya da bölgesel olarak uygulamanız gerekiyor. Niacinamit şahane içeriklerden bir tanesi. Bence her cilt tipinin kullanması gerekiyor. Neden? Cilt bariyerimizi güçlendirmek için, dengesizlikleri gidermek için ve lekelerle mücadelede bize yardımcı olması için kullanmamız gerekiyor. Mesela çok koyu olmayan sivilce lekelerinde niacinamit de tek başına işe yarayan içeriklerden bir tanesi. Koyu lekeleriniz varsa Arbutin ile birlikte kullandığınızda mucizeler yaratıyor. Niacinamit benim rutinimden asla eksik olmaz ama benim cildim çok kuru oluyor kış aylarında. Kuru karma oluyor yaz aylarında. Dolayısıyla ben niacinamidi tüm yüzüme uygulamıyorum ki canı kana emilmesin. Neden çok fazla kuruluk olursa bu sefer kırışacağım. O yüzden bölgesel olarak buralarda maskeden kaynaklı sivilcelerim mi çıktı? Bu bölgeye uyguluyorum. Ya da şuralarda gözenek problemim mi var? Niacinamidi sadece bu bölgeye uyguluyorum. Siyah noktam mı var? Burnumdaki gözenekler mi çok açık? O zaman şöyle T bölgeme uygulama yapıyorum. Yetiyor bana. Ama ben yağlı ciltliyim. Sebum dengesi sağlamak istiyorum. Öyle parlak şıpır şıpır damlayan yağlarım olsun istemiyorsam eğer öyle bir cilt tipim varsa bütün yüzüme niacinamidi uyguluyorum. Ve diğer ürünlerimden biraz daha fazla bekleyerek cildime iyice nüfuz etmesini sağlıyorum. Bu kesinlikle en iyi içeriklerden bir tanesi. The Purest Solutions'ta da var %5'lik olan. Yeni başlayacaksanız, çok kuru ciltliyseniz ona bakabilirsiniz. Ama zaten alışıksanız ve yağlı ciltliyseniz kesinlikle Revolution'a bakabilirsiniz. Buradan sivilceye geçiyorum. E, sivilce içinde en güzel içeriklerden bir tanesi aslında C vitamini ile birlikte salisilik asit kullanmak gerekirmiş. Bana dermatologların önerisiydi bu. Fakat benim cildim C vitamini ile pek anlaşamıyor. İstememe rağmen ben C vitamini serum kullanmıyorum. Başka antioksidan serumlar kullanıyorum. Sivilce probleminiz varsa, sivilceleriniz lekesiz bir şekilde geçsin istiyorsanız uygun fiyatlı, en güzel azeleik asit içeriği Mia Clinica markasında var. Bunun içinde hem niacinamit var hem de çay ağacı yağı var. Dolayısıyla sivilceli, yağlı cildin en sevdiği içeriklerden bir tanesi. Çok sık indirime giren formülasyonu, içeriği şahane markalardan bir tanesi. Kesinlikle bakabilirsiniz. Sürekli bana yazmıştınız o serumları ne zaman inceleyeceksin, ne zaman inceleyeceksin diye. Sonunda ihtiyacım olanları inceledim. Size anlatıyorum. Formülasyonunu çok beğendim. Azeleik asit içeriği bulmak birazcık zor biliyorsunuz. Belli başlı markalarda var. Çoğu pahalı. Ama uygun fiyatlı bir serum kullanmak 
yapmak istiyorsanız özellikle genç ciltler kesinlikle rutininden bunu eksik etmesin. Sivilce probleminiz varsa akşam uygulayın. Yaz aylarında da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer göstereceğim ürün çıktığı günden beridir gösteriyorum. Instagram'dan takip ediyorsanız sürekli görüyorsunuz. Revolution markasının içinde salisilik asit de olan şöyle bir çift fazla ürünü var. Bunu sürekli gösteriyorum size. Maria Badescu markasının birebir muadili hatta bence daha hızlı söndüreni. Altta pembe bir çökelti var. Pamuklu çubuğu o kısma batırıyorsunuz. Kesinlikle çalkalayıp karıştırmıyorsunuz bu ürünü. Sadece sivilcelerin üstüne akşam sürüyorsunuz. Anında sivilceyi kurutuyor. Yani sabah kalktığınızda artık o sivilce alev alev olmuyor. Kurumuş oluyor. İyileşme sürecine geçiyor. Benim elimin altından ayırmadığım, her indirim döneminde mutlaka stokladığım ürünlerden bir tanesi. Yine kontrol ettim. Şu anda online'da var. Almak istiyorsanız bakabilirsiniz. Alta linkini de bırakacağım bu ürünün. Mağazalarda da bulabiliyorsunuz. Onları da kontrol etmiştim. Çıktığı günden beridir. Bu benim üçüncü ürünüm. Demirbaşımdır. Biliyorsunuz benim de sivilceye meyilli bir cildim var. Özellikle maskeden kaynaklı sivilcelerim de sık sık çıkar. Bununla kuruturum. Daha hassas bir cildiniz varsa, yaz aylarında da salisilik asit kullanmaktan korkuyorsanız, yani düzenli güneş koruyucu kullanma alışkanlığınız yoksa zaten bu ürünleri kullanmayın. Salisilik asiti kullanmayın yaz aylarında. Ama daha hassas içerikli, biraz daha cildi irite etmeyen bir ürün de arıyorsanız, Coserex markasının Sika Powder'ı var. Pudra bir ürün. Bunu da defalarca göstermiştim. Elinize toz olarak bir miktar alıyorsunuz. Islattığınız pamuklu çubuğu ürüne değdiriyorsunuz. Yine aynen Revolution'da olduğu gibi sivilcelerinizin üzerine akşam cilt bakım rutininizde uyguluyorsunuz. Sabah kalktığınızda sivilceleriniz iyileşme eğiliminde oluyor artık. Bunu da kullanabilirsiniz. İkinci ürünüm de buydu. Buradan ben toniklere geçmek istiyorum. Çünkü bir tane ürünüm var. Hem sivilce hem siyah nokta hem de gözeneklerle mücadele konusunda en işe yarayan ürünlerden bir tanesi herhalde çıktığı günden beridir. Bu toniyi ben de görmüşsünüzdür. Rutinimden asla eksik etmem ve her indirim döneminde üçer beşer aldığım ürünlerden bir tanesi. Bence en iyisi, piyasada en iyisi bu. Nelere kullanmıyorum ki ben bunu? Yine vücudunuzda sivilceleriniz varsa... Sivilce izleriniz vücudunuzda varsa onların üzerine kullanabilirsiniz. Çok derin siyah noktalarınız, gözenekleriniz varsa kullanabilirsiniz. Yağlı ciltliyseniz gün aşırı rutininizde olsun. Kuru ciltliyseniz haftada iki kere kullanabilirsiniz. Ya da bir kere cildinizin hassasiyetine göre kesinlikle kurtarıcı içeriklerden bir tanesi. Siyah nokta ve gözenekte yüzde yüz etkili. Yani kendi kişisel deneyimimi söylüyorum. Ben eğer biraz gözeneklenmeye başladıysam burnumun üstündeki siyah noktaların belirgin olmaya başladıysa bunu kullanıyorum. Düzenli bir şekilde kullanıyorum ve gidiyor. Bir tonik daha göstereceğim. Şimdi hepimiz tabii ki salisilik asit içeren bir toniye ihtiyaç duymayız. Bazılarımızın problemi de nemsizlik. Yağlı olsun cildiniz, kuru olsun cildiniz. Yazın cilt bakımında en sık yapılan hatalar bir tanesi ne biliyor musunuz? Cildi nemlendirmemek. Bazılarımızın ihtiyacı da her ne kadar yağlı da olsa kuru da olsa nem. Jaya markasının diğeri de geçmişte ben bunun marka yüzüydüm. Watson's'ın marka elçisi olduğum dönemde Target Pro by Watson's'ın böyle bir esansı var. Makyaj öncesi de kullanabiliyorsunuz. Cilt bakımının ilk adımı olarak da kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle müthiş nem veren ürünlerden bir tanesi. İster yağlı cilt olsun, ister karma olsun, ister kuru olsun çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Müthiş derecede nem çekiyor. Ve nemi cildinize hapsediyor. Daha sağlıklı oluyorsunuz. E, nemsizlikten kaynaklı sivilceleriniz olmuyor. Ve cilt bariyeriniz güçlü oluyor bunları kullandığınız zamanda. Bu en uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Hatta bu bir antioksidan tonik. Eğer güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi korumak istiyorsanız en uygun fiyatlı, en güzel içerikli olanlardan birisi. Yıllar önce ben bu ürünü anlatmıştım. Reklam sanıldığı için hiç kıymeti bilinmedi. E şimdi tekrar tekrar anlatıyorum bu ürünleri. Müthiş ürünler. İçeriği çok güzel. Cildinizi seviyorsanız kesinlikle Target Pro by Watson's'ın ürünlerine bakın. Ben çok beğeniyorum. O zaman da zaten içeriğini incelemiştim. Ürünlere bakmıştım. Çok beğendiğim için marka yüzü olmayı kabul etmiştim. Serumlarına da bakabilirsiniz. Ama bu açık ara en güzel çok sık indirime giriyor. Şimdi madem tedavi edici adımları gösterdim size. E, sivilce, leke. Bir de birazcık böyle cildi yaşlanmaya karşı 
ya da ciltte elastikiyet kaybı varsa ona karşı neler yapmalıyız? Akşam rutini için geçerli bu da. Uzun süredir gösteriyorum size. I am from markasının ginseng serumu. Özellikle sivilce sonrası sıkarlarınız varsa dolgunlaştırıcı etkisi de olduğu için bakabilirsiniz. Klinik çalışmaları, örnekleri gördüm. Gerçekten etkileyici sonuçlar vardı. Kendim için söyleyecek olursam geçen hafta itibariyle 39 yaşına girdim. Yani 40 diyelim hadi şuna. Cildimi çok güzel bir şekilde toparlıyor. Elastikiyetini gerçekten kazandırıyor. İki tane de ampul göstereceğim size. Mucizevi. Bu arada bugün ışığı biraz ayarlayamadım. Güneş odaya o kadar dik bir şekilde geliyor ki yine video çekimim öğle saatlerine kaldı. Çünkü bu ara çok fazla dersim var. Yani kurumsal eğitimler veriyorum biliyorsunuz. Adeta yoğun bir eğitim, öğretim dönemi geçiriyorum. E, hemen hemen her gün dersim var. Dersimin olmadığı günlerde ders çalışıyorum zaten. Derse hazırlık yapıyorum genelde. Çok yorgunum. Dersten çıktım. 3 saatlik bir dersten çıktım. Hızlıca videoyu yet yetiştirmek istedim. İşlerim çok sıkıştığı için çok yoğun spor yapmaya başladım. Crossfit'e geçtim. Hem de dersler artı diğer işlerim birazcık beni yormaya başladı. Bunun için bu görüntüm için sizden çok özür dilerim. Şimdi iki tane ampul göstereceğim size. Mucizevi. Daha önceden bir tanesini herhalde iki sene önce videolarımda göstermiştim. Bir tanesini de alışveriş videosunda gösterdim ama deneyimimi henüz anlatmamıştım. Revolution markasının salisilik asit ampulleri var. Niacinamid de çıkmış. Peşindeyim ama stokta yakalayamadım. Bulursam onu da alacağım. Salisilik asiti alalı çok oldu. Böyle bir paketi bitirdim. İkincisini almıştım. Şöyle görüyorsunuz. 7 tane var. Başlığı da var. Rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Akşam rutininde kullanıyorsunuz çok gözenekli, çok yağlı, çok sivilceli cildiniz varsa arkamda da olaylar dönüyor. Yine inşallah devirmezler bir şeyleri. Yani tedavi yöntemini damardan almışsınız gibi bir şey oluyor. Çok etkili ürünlerden bir tanesi. Belki salisilik asit toniği kullanmak istemezsiniz. Serumu kullanmak istemezsiniz. Birazcık daha etkili olsun diyorsanız bu ampullere bakabilirsiniz. Bir diğer göstereceğim ampul de Baben'in şöyle turkuaz yeşili olan ampulleri var. C vitaminli olanları değil de bu lifting etkisi yaratan ampulü var. Cildinizde bir elastikiyet kaybı fark ettiyseniz ya da ışıl ışıl durmuyorsa cildiniz 2 sene önce anlatmıştım. Ben de bunu zaten bir arkadaşımda görüp etkilenip almıştım. Kızın cildi pırıl pırıldı. Yurt dışına gitti geldi. Orada bu ampulleri almış kullanmış düzenli olarak. Sen bir şey mi yaptırdın? Cildine vitamin enjeksiyon mu yaptırdın? Ne yaptırdın? Işıl ışıl canlı duruyorsun. Parlak duruyorsun. Sonrasında ben de Almıştım, kullanmaya başlamıştım. Çok sevdim. Şimdi lekelerim geçince de tekrar bir daha alıp kullanayım dedim. Eylül ayında çok büyük indirim yapacaklarmış. Duyumunu aldım. Şimdiden söyleyeyim aslında böyle önden söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama yani size söylemem gerekir böyle bir şey. 80 lira bandında bu ampulleri satacaklarını duydum. Haberiniz olsun. Nereden satacaklar? Ya kendi sitelerinden ya da Trendyol'da kendi butiklerinden satacaklar galiba. Ben sizi bilgilendireceğim. O zaman mutlaka kapmanız gereken ürünlerden bir tanesi. Şu an almayın. Eylül ayına bekleyin. Şimdi tedavi etme kısmını bitirdikten sonra ne yapayım? cildimizi nemlendiriyoruz. Bu ürünlerin hepsini tek bir adımda kullanmıyorsunuz. Neye ihtiyacınız varsa orada kullanıyorsunuz ürünleri. O yüzden çok ürün anlatıyorum ama lekeniz mi var, sivilceniz mi, gözeneğiniz mi, siyah noktanız mı? Siz ona göre bir içerik seçin. Ama nemlendirmeyi asla unutmayın. İki tane nemlendirici kuru ciltliler için. Tabii ki Serave'nin şeffaf kapaklısını göstereceğim. Bunu çok gösterdiğim için bazen altı reklam yapıyorsun diyorlar da öyle bir şey yok arkadaşlar. Markanın haberi bile yok. Kendim gidip paramla satın alıyorum. Çok sevdim. Çünkü içinde niacinamit var, seramitler var. Benim hassas alerjik cildime çok iyi geliyor. Kokusu yok. Bunu bunu kullanmadan önce Dr. Jart markasının seramidin nemlendiricisini kullanıyordum. Ama bu zaten onun birebir muadili olduğu için bu da neredeyse 3 katı fiyata satıldığı için Sephora'larda satılıyor. Bunu kullanmaya devam ediyorum. Elimde var marka göndermiştim. Onu da kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de neredeyse dibine geldi. Ama birebir aynı olduğunu düşünüyorum içeriklerin. Bunda da niacinamit var, seramitler var. Benim cildime çok iyi geliyor. Derinlemesine nemlendiriyor. Makyaj üzerinde şahane duruyor cildimi iyi nemlendirdiğim için de cilt bariyerimi de güçlendirmiş oluyorum. Ama eğer benim yağlı cildim olsaydı, daha genç cilt olsaydım birazcık daha böyle ergenliğe girdiğim sivilcelerim, siyah noktalarım, gözeneklerim çıkıyor olsaydı ya da fark etmiyor, 30'lu yaşlardayım ama hala yağla, siyah noktayla, 
sebum dengesizliğiyle mücadele ediyorsam ben kesinlikle Nipem Feb markasının bu yeşil serisinin nemlendiricisini alırdım. Yağlı ciltliler çok fazla nemlendirici kullanmayı sevmezler hani daha da yağlandırdığını düşündükleri için. Ama nemlendirmek önemlidir. Nemsizlik ayrı şeydir. Bakın hem sebum dengesi sağlayan hem de cildinizin nem dengesini koruyan nemlendiricilerden bir tanesi. Kontrol ettim. Stoklarda vardı. Umuyorum tükenmez sizler bakana kadar. İndirim zamanı alın. Tavsiyem indirim döneminde alınmasıdır. O zaman daha makul fiyatlara alınabiliyor. İçeriği sevdiğim ürünlerden bir tanesidir. Sebum dengesi sağlıyor. Kuru ciltler kesinlikle kullanamaz. Yağlı ciltliler bayılır bu ürüne. Yağlı ciltlilerin sevice bir başka nemlendiriciyi göstereceğim. Çünkü yağlı ciltlilerin genelde jel kıvamdaki nemlendiricileri kullanmaları tavsiye edilir. Öyle çok yağlı bir his yaratmasın hemen emilsin diye. Frudia markasının hem mor özellikle de yeşil olanı gözeneklerle de mücadele ettiği için yağlı ciltlilerin çok sevebileceği bir nemlendirici. Yeşil bende yok. Cilt tipime uygun olmadığı için onu almadım ama kullanan arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan biliyorum. Okuduğum yorumlardan, araştırmalarımdan biliyorum. Yeşil olan zaten yağlı ciltliler için nokta atışı. Gelelim göz çevresi nemlendiricilerine, göz kremlerine. Nemlendirici özelliği olan göz çevresi kremi önermeyeceğim. Bu konuda benim bakış açımı biliyorsunuz. Aksi halde düşünen herkese saygım sonsuzdur. Fakat benim düşüncem bu yönde araştırmalarım doğrultusunda. Eğer ki böyle hafif bir nemlendirici kullanıyorsanız, balm kıvamında olmayan, koyu kıvamlı olmayan hafif bir nemlendirici kullanıyorsanız nemlendirme özelliği için bunu aynı zamanda göz çevrenizde de uygulayabilirsiniz. Ama şunları uygulayamazsınız mesela. Onarıcı ürünler kullanmayı ben genelde tercih ediyorum. Ne gibi? Peptit içerikli ürünler gibi, retinol kremleri gibi. 20 yaşında olsak da, 39 yaşında olsak da böyle çizgilenmelerimiz, mimik çizgilerimiz hemen hemen hepimizin ortak sorunu olabiliyor. Ne kadar genç yaşta da olsak. Şimdi onların derinleşmemesi için bizim önlemimizi almamız gerekiyor. Dolayısıyla peptit içerikli, retinol içerikli ürünleri tabii ki sizler de kullanabilirsiniz. 16-17 yaşlarında değilseniz, 20'li yaşlardasınız, çizgilenme fark ettiyseniz başlayın kullanın güzel bir şekilde. Benim en sevdiğim göz çevresi kremi Coserex markasının peptitli göz çevresi kremi. Bu kolay bulunmuyor, stoğu bir bitiyor, bir daha gelmiyor. 6 ay sonra tekrar geliyor. Ben de bittiği zaman çok zorluk yaşıyorum. Talyangoz özlü, peptit içerikli, şahane bir krem. Sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Nemlendirme özelliği bana yetiyor ama çok kuru cildiniz varsa yetmeyebilir. Zaten benim de kış aylarında fazla kuruluk problemim olursa altına mutlaka başka bir serum ya da ürün de uyguluyorum. Onu pahalı buluyorsanız Hadalabo Tokyo markasının hem mimik çizgilerinize hem de göz çevrenize uygulayabileceğiniz yine peptitli böyle bir göz çevresi kremi var. Buna da bakabilirsiniz. Bütün hepsini videonun altına yazdım. Detayları görebilirsiniz. Özellikle kış aylarında akşam birazcık daha ileri yaşlardaysanız ya da çok fazla çizginiz varsa Nip Fab markasının retinollü göz çevresi kremini kullanabilirsiniz. Şahane. Bunun üzerine krem tanımıyorum. Çizgilenmek istemiyorsanız, mevcut çizgilerinizin artmasını istemiyorsanız kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Dikkat edin. Retinollü bir ürün kullanıyorsanız güneşten de korumanız gerekiyor. Geçen haftalarda bir dermatologla soru cevap yaptım. Dermatolog göz çevresine güneş koruyucu sürülmesini doğru bulmadığını söyledi kendi görüşü olarak. Başka bir dermatologla görüşmüştüm. O da göz çevresine güneş koruyucu tabii ki sürülebilir dedi. Şimdi biriniz böyle söylüyorsunuz, biriniz böyle söylüyorsunuz dedim. Cevap olarak şunu söylediler. Kullanılamaz diyen dermatolog dedi ki ben estetik dermatologum. Dolayısıyla ben göz çevresinin kırışmasını istemiyorum. Hızlı bir şekilde çizgilenmesini istemiyorum. Göz çevresine güneş koruyucu sürerseniz, daha doğrusu göz çevrenizde çok oynarsanız bunu bir kumaş olarak düşünün. O kumaşı kırıştırırsınız dedi. Göz çevreniz güneşten korumak istiyorsanız geniş kenarlı bir şapka. Güneş gözlüğüyle koruyun göz çevrenizi. Diğer dermatoloğa sordum. Ben estetik dermatolog değilim. Benim için de lekelenmesin. Zarar görmesin. Ben de onu isterim. Kırışırsa kırışsın. Ama yeter ki lekelenmesin. Kırışıklığın çözümü bir şekilde enjek Enfeksiyonlarla, bir şeylerle çözülebilir ama leke daha zor. Dolayısıyla lekelenmektense kırışmayı tercih ederim dedi. Göz çevresine sürülebilir bir güneş koruyucuyu göz çevresine sürebileceklerini söyledi. Ben ne yapıyorum? Estetik dermatologla görüşene kadar göz çevremi güneş koruyucu sürüyordum. Artık sürmüyorum. Gözlükle şapkayla koruyorum. Fotoğraflarımda görüyorsunuz ya da sokakta karşılaştığımda beni görüyorsunuz. Hep şapkam ve gözlüğüm oluyor. Çünkü benim artık kırışıklıklarım 
artmaya başlıyor. O yaşlara geldim ben. Dolayısıyla hızlı bir şekilde kırışmak istemiyorum. Lekelenmek de istemiyorum. Gözlüğüm, şapkam ve zaten tehlikeli saatlerde güneşe çıkmayarak kendimi korumaya çalışıyorum. Retinollü bir ürün de kullanacaksanız güneşten korumanız gerekiyor. Tercih sizin. Farklı farklı görüşler var. Hangisini istiyorsanız uyarlayabilirsiniz. Bir göz çevresi kremi daha keşfettim yakın zamanda. Pure Beauty markasının yeni bir serisi çıktı. Youth Restore serisi. Muazzam yaşlanma etkilerini geciktirici içerikli hafif yapılı ürünler arıyorsanız bir sürü ürünü çıkmış ve bu göz çevresi kremini çok beğendim. Bir de serumu var. O da şahane ama bunu göstermek istedim. Cildimizi temizledik, tedavi ettik, nemlendirdik. E tabi ki Güneş koruyucu adımına geldik. Son adım. İkişer tane ürün seçtim. Kuru ciltliyiz. SVR markasının şöyle bir köpük güneş koruyucusu var. Bunu bana dermatolog önerdi. Bu arada SVR markasının yağlı ciltliler için olan güneş koruyucusu şahane. Eğer ki sizin sivilce probleminiz var, cildiniz yağlı, her güneş koruyucuyu sevmiyorsanız ona bakın. Aynı zamanda tam 5 dermatoloğun önerisidir. 5 farklı görüşte olan dermatoloğa sordum. Hepsi kesinlikle hemfikir. İçeriğini çok beğendiler. Bu elimdeki de özellikle şehir ortamında kullanabileceğiniz, cildinizi blurlayan, makyajı güzel gösteren, kuru ciltlilerin çok hoşuna gidebilecek köpük bir güneş koruyucu. Hem kuru ciltlisiniz hem de cildiniz ışıl ışıl pürüzsüz görünsün istiyorsanız kesinlikle alın indirime giriyor. Gün içinde güneş koruyucunuzu tazelemek için biliyorum birazcık pahalı bir alternatif ama kuru ciltlilerin en sevdiği stik güneş koruyucu Shiseido markasında var. Özellikle spor yapıyorsanız, havuza girip çıkıyorsanız terlediğiniz zaman öyle akıp sizi yarı yolda bırakan stik güneş koruyuculardan değil, suyun altında da etkisini kaybedenlerden değil. Kesinlikle çok başarılı bir ürün. Bunu öneririm. Ama yağlı ciltlisiniz. Az önce söyledim. SVR markasının yağlı ciltliler için olan güneş koruyucusuna bakabileceğiniz gibi bulabiliyorsanız ağır vegan güneş koruyucuya bakın. Bakın İzmir'e kuşadasına gittim. Hiçbir şekilde yüzümde bir değişiklik yok. Bronzlaşmadım. Bir gram bile yanmadım. Çünkü ağır vegan kullandım. Tazeleme yaparken de zaten göstermiştim Instagram'da. Shiseido kullandım. Cildi yağlandırmayan, parlatmayan, sivilce yapmayan muazzam bir ürün. Çok kolay stoğunu bulamıyoruz. Manyo markasının bu da indirime girerse lütfen alın bunu. Eğer yağlı cildiniz varsa bunu bulamıyorsanız SVR markasına bakın. Çok sevdiğim bir marka. Bu güneş koruyucunun çok benzer içeriklisini yapıyor. Sanıyorum Eylül ayında çıkacak. Umuyorum o kremi de size gönül rahatlığıyla anlatırım. Ben de merakla bekliyorum. Ve yağlı ciltlisiniz. Gün içinde tazeleme yapacaksanız Moremo'nun stik güneş koruyucusuna bakabilirsiniz. Shiseido'yu yağlı ciltliler pek sevmez ama Moremo'yu sevebilirsiniz. O yüzden ikili olarak da bunu ekledim. Son olarak diyelim ki Rakuten tedavisi görüyorsunuz. Dudaklarınızın canı kanı kuruyor. Sıcaktan kuruyor. Soğuktan kuruyor. Hatta e, tırnak etleriniz kurumaya başladı. Dirseklerinizde koyuluklarınız olmaya başladı. Diz kapaklarınızda kuruluklarınız, koyuluklarınız var. E, en önemlisi dudaklarınız pürüzlü gözüküyor. Dekubel markasının bu da bir dermatolog önerisidir. Bana dudak ve kuru bölge balmı var. Şu boyda. Çantamda taşıyorum. Biraz parlıyor. Çok gösteremiyorum ama linkleyeceğim. Bunda özellikle ağırlık çalıştığım için bugünlerde avuç içlerim neredeyse nasır olmak üzereydi. Bunu uyguluyorum geceden. Böyle balm kıvamlı dudaklarınızı ertesi gün iyileştiriyor. O kadar iyi. Umuyorum videom hoşunuza gider. Çok fazla ürün anlatmaya çalıştım. Merak ettikleriniz varsa videonun altına yazarsanız ben de onları mutlaka okuyacağım. Vakit buldukça da cevaplamaya özen göstereceğim. Biliyorsunuz her cuma 17.30'da yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız yeni video yüklediğimde haber haberdar olup hemen burada buluşmuş oluruz. Instagram'dan beni takip ederseniz aktif olarak neler yaptığımı, bu ürünlerin hepsinin detaylı tanıtımlarını, başka içeriklerimi de oradan görmüş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.